இருபத்தி ஆறாம் அத்தியாயம் இருளில் ஒரு குரல் கணநேரம் ஜொலித்து உலக ஜோதி வெள்ளத்தில் மூழ்குவித்த மின்னலின் ஒளியிலே புத்த பிக்ஷு ஏரிக்கரையில் நின்று கைகளை தூக்கி பேய் சிரிப்பு சிரித்த காட்சியை கண்டதும் சற்று நேரம் குண்டோதரன் பீதியினால் கை கால்களை அசைக்க முடியாதவனாய் மரத்தோடு மரமாக நின்றான் பிறகு மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டு சேற்றில் தட்டு தடுமாறி கரை மேல் நடந்தான் கரையை பிளந்து கொண்டு தண்ணீர் ஓடிய இடத்தை நோக்கி உத்தேசமாக அவன் நடந்த போது மறுபடியும் கண்ணை பறிக்கும் மின்னல் ஒன்று மின்னியது அதன் ஒளியில் வெட்டப்பட்டிருந்த கால்வாய் முன்னால் பார்த்ததை காட்டிலும் அகன்றிருப்பதையும் தண்ணீர் முன்னைவிட வேகமாக கரையை பிளந்து கொண்டு போவதையும் பார்த்தான் புத்த பிக்ஷு நின்ற இடத்தில் அவரை காணவில்லை ஆனால் மண்வெட்டி மட்டும் கிடந்த இடத்திலேயே கிடந்தது உடனே குண்டோதரனுடைய மனதில் சிறிது தைரியம் உண்டாயிற்று கால்வாயை ஒரே தாண்டாக தாண்டி அப்பால் குதித்தான் அக்கறையில் கிடந்த மண்வெட்டியை கையினால் தடவி எடுத்துக்கொண்டு அவசர அவசரமாக மண்ணை சரித்து வாய்க்காலில் தள்ள தொடங்கினான் அப்படி தள்ளி கொண்டிருக்கும் போதே ஆஹா இது வீண் பிரயத்தனம் போல் இருக்கிறதே என்ற எண்ணம் அவன் மனதில் தோன்றியது அதே சமயத்தில் அவன் கழுத்தண்டை ஏதோ ஸ்பரிச உணர்ச்சி ஏற்படவே சட்டென்று மண்வெட்டியை கீழே போட்டுவிட்டு நிமிர்ந்தான் அவன் எதிரே கும்மிருட்டில் ஆஜானுபாகவான ஒரு கரிய உருவம் நின்றது அது புத்த பிக்ஷுவின் உருவம்தான் என்பதையும் அவர் தமது இரும்பு கரங்களால் தன்னுடைய கழுத்தை பிடித்து நெறிக்க முயல்கிறார் என்பதையும் ஒரு கன நேரத்தில் தெரிந்து கொண்டான் குண்டோதரனுடைய வஜ்ர கைகள் புத்த பிக்ஷுவின் கை மணிக்கட்டுகளை பிடித்து கொண்டன மறுகணத்தில் குண்டோதரனுடைய தலைக்கு மேலே நாகநந்தி பிக்ஷுவின் பேய் சிரிப்பு மீண்டும் ஒழித்தது இடையிடையே வானத்தை கிழித்து கொண்டு தோன்றி மறைந்த மின்னல் வெளிச்சத்தினால் இன்னும் கண்ணங்கரியதாக தோன்றிய காரிருள் விளிம்பு வரை தண்ணீர் ததும்பி அலைமோதி கொண்டிருந்த ஏரிக்கரையில் கணத்துக்கு கணம் அகன்று வந்த உடைப்புக்கு அருகில் குள்ள உருவமுடைய குண்டோதரனுக்கும் நெறித்துயர்ந்து நின்ற புத்த பிக்ஷுக்கும் இடையில் பிடிவாதமான மல் யுத்தம் ஆரம்பமாயிற்று அந்த விசித்திரமான துவந்த யுத்தம் கால் நாளிகை நேரம் நடந்திருக்கலாம் அப்போது கரையில் மோதிய ஏரி அலைகளின் ஓ என்ற சத்தம் கரையை பிளந்து கொண்டு அப்பால் விழுந்த பிரவாகத்தின் ஹோ என்ற சத்தம் வர வர வலுத்து கொண்டிருந்த சோ என்ற மலை சத்தம் விர்ரென்று அடித்த புயல் காற்றில் மரங்கள் பிசாசுகளைப் போல் ஆடிய மர்ம சத்தம் ஆகிய இந்த நானாவித பேரொழிகளையும் அடக்கிக் கொண்டு குண்டோதரா குண்டோதரா என்ற கம்பீரமான குரல் கேட்டது துவந்த யுத்தம் செய்த இருவரும் ஒரு கணம் ஸ்தம்பித்து நின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய கைப்பிடி மட்டும் நழுவவில்லை அது யாருடைய குரல் என்று குண்டோதரன் சிந்தித்தான் அசோகபுரத்திலிருந்து வரும்போது தனக்கு பின்னாலும் குதிரடி சத்தம் கேட்டது அவனுக்கு நினைவு வந்தது குண்டோதரா சண்டையை நிறுத்து உடைப்பை அடக்க முயலாதே வீண் வேலை ஓடிப்போய் ஆயனரையும் சிவகாமியையும் காப்பாற்று நான் சொல்லுவது காதில் விழுகிறதா அந்த குரல் தன் எஜமானருக்கும் எஜமானரின் குரல் என்று குண்டோதரன் அறிந்து கொண்டான் விழுந்தது பிரபு ஆக்கை என்று கூவினான் குண்டோதரன் மறுகுரல் கொடுத்தானோ இல்லையோ இன்னொரு பெரிய மின்னல் ஆயிரம் சூரியன் ஒளியை ஒத்து கண்களை குருடாக்கிய மின்னல் மின்னியது அடுத்தாற்போல் ஒரு பேரிடி இடிக்க போகிறது என்பதை குண்டோதரன் உணர்ந்தான் இடி முழக்கம் கேட்ட நாகம் போல் என்னும் பழமொழி அச்சயமயம் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது பிக்ஷுவின் கை மணிக்கட்டுகளை அவன் இன்னும் கெட்டியாக பிடித்து கொண்டான் அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே இடி இடித்தது அண்ட பகிரண்டங்கள் எல்லாம் இடித்து தடதடவென்று தலையிலே விழுவது போல் இடித்தது இடி இடித்து நின்றதும் குண்டோதனுடைய காதில் அதற்கு முன்னால் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அலைச்சத்தம் மலைச்சத்தம் எல்லாம் ஓய்ந்து நொய் என்ற சப்தம் மட்டும் ஒழித்து கொண்டிருந்தது ஐயோ காது செவிடாகி விட்டதா என்ன என்று குண்டோதரன் ஒரு கணம் எண்ணமிட்டான் ஆனால் அதே இடி சத்தம் காரணமாக நாகநந்தியின் பிடி தளர்ந்திருக்கிறது என்பதை அவன் தேக உணர்ச்சி சொல்லிற்று அவ்வளவுதான் தன்னுடைய வஜ்ர தேகத்தின் முழு பலத்தையும் உபயோகித்து பிக்ஷுவை ஒரு தள்ளு தள்ளினான் ஏரிக்கரையின் அப்புறத்தில் பிக்ஷு உருண்டு உருண்டு போய் கீழே உடைப்பு தண்ணீர் பீத்து கொண்டிருந்த பள்ளத்தில் தொப்பென்று விழுந்ததை குண்டோதரன் கண்டான் உடனே ஒரு பெரிய அதிசயம் அவனை பற்றி கொண்டது மின்னல் இல்லாத போது புத்த பிக்ஷு கரையிலிருந்து உருண்டு பள்ளத்திலே விழுந்தது அவனுக்கு எப்படி தெரிந்தது ஆஹா இதென்ன வெளிச்சம் குண்டோதரன் சற்று முற்றும் பார்த்தான் சற்று தூரத்தில் ஒரு பனைமரம் உச்சியில் பற்றி எறிவதை கண்டான் ஆ அந்த மரத்தின் மேல் இடி விழுந்து தீப்பிடித்து கொண்டிருக்கிறது வெளிச்சத்திற்கு காரணம் அதுதான் பற்றி எறிந்த பனைமரத்தின் வெளிச்சத்தில் குண்டோதரம் இன்னும் சில காட்சிகளை கண்டான் அந்த பனைமரத்தை தாண்டி ஒரு குதிரை அதிவேகமாய் போய்க் கொண்டிருந்தது அந்த குதிரை மேலிருந்தவர்தான் சற்று முன்னால் தனக்கு குரல் கொடுத்தவர் என்பதையும் உணர்ந்தான் ஏரியின் ஓரமாக இன்னொரு மரத்தில் நாகநந்தி பிக்ஷு வந்த குதிரை கட்டப்பட்டிருப்பதையும் கண்டான் அதற்கு மேல் வேறு ஒன்றையும் பார்க்க குண்டோதரன் விரும்பவில்லை அந்த குதிரை இருந்த இடத்தை நோக்கி பாய்ந்து சென்றான் நடுவில் கால் சரிக்கு கீழே விழுந்ததை கூட அவன் பொருட்படுத்தவில்லை 
மரத்திலிருந்து குதிரையை அவிழ்த்துவிட்டு அதன் மேல் குண்டோதரன் ஏறினானோ இல்லையோ பனை மரத்து வெளிச்சமும் அணைந்து விட்டது அதுவரையில் சிறு தூறலாக இருந்தது அப்போது பெருமலையாக மாறியது எத்தனையோ பெருமலையை குண்டோதரன் பார்த்ததுண்டு ஆனால் அன்று இரவு பெய்த மலை மாதிரி அவன் பார்த்ததே இல்லை வானம் பொத்து கொண்டு அதற்கு மேல் தங்கியிருந்த தண்ணீர் தொடதொடவென்று கொட்டுவது போல் மலை கொட்டிற்று ஆஹா ஏரி உடைப்புக்கும் இந்த பெருமலைக்கும் பெரும் பொருத்தம்தான் நல்ல நாள் பார்த்துதான் நாகநந்தி திருப்பார்க்கடலை வெட்டிவிட்டார் என்று குண்டோதரன் எண்ணிக்கொண்டான் எப்படியும் இந்த ஏரி வெள்ளம் அசோகபுரம் போய் சேர்வதற்கு முன்னால் நாம் போய் சேர வேண்டும் என்று தீர்மானித்தான் ஆனால் அந்த தீர்மானத்தை அவனால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை அந்த இருளிலும் மலையிலும் குண்டோதரன் வழி கண்டுபிடித்து குதிரையை நடத்தி கொண்டு அசோகபுரம் போய் சேருவதற்கு வெகு நேரம் முன்னேயே அந்த ஏரிக்கரை நெடுந்தூரத்திற்கு நெடுந்தூரம் உடைத்து கொண்டு வெள்ளம் பிரளயமாக ஓடத் தொடங்கி அசோகபுரத்தையும் அடைந்து விட்டது இருபத்தி ஆறாம் அத்தியாயம் முடிந்தது